Здравствуйте! Я Алена Никифорова, и я приглашаю вас на очередной урок из серии уроков по условным обозначениям в японских схемах вязания спицами. Это у нас шестой урок, и он посвящен обозначениям и вывязыванию вытянутых петель. На экране вы видите четыре самых типичных обозначения вытянутых петель. Первый рисунчик, самый левый, это обозначение вытянутой скрещенной петли. Следующий рисунок – это петля, связанная, лицевая петля вытянутая, связана по изнаночной глади. Третий рисунок – это уже узорчик, такой цветочек, такая птичка. Но чем он характерен? Тем, что три вытянутых петли вяжутся из одной петельки предыдущего ряда. И четвертый – это вытянутая петля по изнаночному полоту прямая. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в японских узорах вытянутая петля встречается довольно часто. И обозначения, вот я взяла из разных журналов, из разных книг обозначения, они, видите, немножечко отличаются друг от друга. Я когда буду разбирать вывязывание этих петель, я вам расскажу про особенности, и тогда, когда вы будете видеть обозначения на схеме, может быть, немножечко будет отличаться от этих, но вы уже поймете, что это вытянутая петля и каким образом ее связать. И я начну с того, что покажу вам, как вязать вытянутую лицевую петлю, как на первой схеме. И что я хочу вам сказать. Если вы обратите еще на схемку, которая вот вытянутая изнаночная петля справа, да, то чем они отличаются? На первой схеме, как будто бы у этой петельки есть такая сверху голова. Да? Это, это получается скрещенная петля. А я вам еще покажу, как провязывать так же, но если вот нет головы, а вот нарисована вот такая вот дуга, вот как на изнаночной, да? Но вот это я беру просто эти обозначения из разных журналов, и поэтому немножко такая путаница может возникнуть. Но я расскажу и так, и так. То есть если вот так перекручено, то есть вот голова получается такая сверху, то это скрещенная петля. А если не перекручена, а вот так вот ровненько, да, то это прямая петля, не скрещенная. И я покажу вам два варианта сейчас, потому что вы можете встретить и такую, и такую. Я перес... очень много перелистала этих японских журналов. Вот что смогла, то сфотографировала, показываю. Что не смогла, просто рассказываю, что может быть. И показываю, как это возможно связать. Значит, кромочную снимаю, две петельки вяжу лицевых, ну, чтобы нам было удобнее, лучше было видно. И теперь для того, чтобы у нас была вот такая петля, как обозначена, с головой, скрещенная, да, то я вот так снимаю петлю лицевую, вот так, с накидом. Видите, набросила накид и снимаю. И провяжу две лицевые петельки для красоты. А если я хочу сделать, чтобы петля была прямая, не скрученная, да, то я вот так сниму снизу но тоже с накидом. И дальше довяжу до конца ряда, потому что мне это полотно еще будет необходимо для того, чтобы показать вам другие обозначения. И теперь вяжу изнаночный ряд до этой петли. Вот, я дошла до петельки с накидом. И я снимаю вот так с накидом с этой стороны. И вот так снимаю. Так. А в следующем ряду я уже должна провязать. То есть, видите, мы начали, вот смотрите, у нас на схемке, если мы смотрим на схему, то со второго рядочка, это был лицевой ряд, мы сделали первый накид, затем второй накид, и в третьем мы уже должны провязать эту петлю. Кромочную снимаем, две обычных лицевых провязываем, и теперь мы провязываем первую петлю с накидами. Так? 
Для того, чтобы она была скрученная петля, я ее завожу вот с этой стороны спицу. И провязываю вместе с накидами. Дальше я провяжу 2 лицевые. И эту петельку провяжу тоже вот с левой стороны, тоже вместе с накидами. И сейчас покажу вам отличие. У меня пряжа крупная, будет видно хорошо. То есть смотрите, вот эта петелька у нас получилась скрещенная, видно. А вот эта следующая прямая. То есть может, могут вам предлагать и так, и так. И теперь я провяжу ряд до конца. Так. А по изнаночному полотну я покажу вам, как вяжется вытянутая изнаночная петля. Мы точно так же снимаем кромочную. Две петельки провяжем для удобства, чтобы было лучше видно. И как она вяжется. Вот на схеме, например, смотрите, у нас нарисована вот такая дуга, которая проходит через 1, 2, 3, 4, 5 рядов и в шестом она провязывается. Значит, что мы делаем? Мы от этой петли, на которую будем делать эту вытянутую, отсчитываем вниз 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Подхватываем петлю из этого пятого ряда. Немножко так ее подтягиваем. И надеваем на спицу. И провязываем эту вытянутую петлю вместе со следующей изнаночной, изнаночной, только вот с этой стороны, изнаночной петлей. Вот так получается. Давайте попробуем сделать еще раз. Мы отсчитываем от петли, на которой указана эта вытянутая петля, столько рядов, сколько дуга занимает рядов на рисунке. В данном случае 5 рядов. И в шестом провязывается. Да? Отсчитываем, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Подхватываем ниточку. Надеваем ее на спицу. Немножко подтягиваем. И провязываем изнаночной петлей. Вот так получается. Довольно интересно. Но оно немножко, оно видите, как подтягивает вот здесь полотно. Очень интересно получается. Так, и пошли вязать дальше. Так, и опять же, на изнаночном полотне у нас следующее обозначение. Вот сейчас мы свяжем вот это обозначение. Значит, что предлагают японцы? Как вывязывать петлю по изнаночному полотну? Значит, нам нужно считать, насколько эта петелька, которая вот так конусом сходит к низу, да, сколько рядов она занимает. Считаем 5 рядов. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим спицу. Вытягиваем петлю. Так. И надеваем ее на левую спицу. И теперь мы должны провязать эти две петли изнаночные. Вот так это выглядит. Давайте свяжем еще две петельки. И попробуем еще раз. Отсчитываем 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Вытягиваем ниточку. Вот так вот вдеваем и вытягиваем с этой стороны ниточку. Надеваем на спицу. И аккуратненько провязываем изнаночной. Вот так это выглядит. Так, довязываем до конца ряда.
Так, вот посмотрите, как отличаются два способа вывязывания петли, вытянутой петли на изнаночной глади. То есть этот способ, когда вот видите, вот эти вот две дольки петли, они параллельно идут, как, как рельсы такие, да? А здесь все-таки как птичка. Вот. вот такая разница. Такая разница. И тот, и тот способ очень симпатичный. Можно даже придумывать узоры с этими такими петлями интересными. И вот еще один способ, как украсить вязаное изделие вытянутыми петлями. То есть мы уже научились распознавать в узорах вытянутые петли. То есть это такая дуга, которая объединяет несколько рядов. Вот это получается вытянутая петля. И эта дуга может быть внизу открытой, либо закрытой, как конус. То есть если это конус, это значит, что нам нужно спицу ввести в предыдущем рядах. Там количество этих рядов зависит от того, сколько на схеме захватывает это, это обозначение, вытянуть петлю и провязать с верхней петлей вместе. Либо, если открытый низ у этой дуги, то это значит, что мы должны подхватить петлю из предыдущего ряда, если это изнаночная, и если это лицевая, то провязать ряды с накидами, а затем эту петлю провязать вместе с накидами. Вот такое резюме. А, а сейчас посмотрим, как это будет, если мы вытянем эти три удлиненных петли из одной петельки. Так, сейчас найдем местечко. Угу, здесь. И я это покажу по лицевому полотну, потому как у нас на узоре это нарисовано лицевые. Ну, давайте попробуем. 1, 2, 3 в четвертый. 1, 2, 3 в четвертый. Вот под петлей, да? Но я должна не под этой петлей, а под соседней вынимать эту петлю дополнительно, да? Значит, считаем отсюда. 1, 2, 3, 4. И на одну петлю в сторону. Вытягиваем петельку. Надеваем на спицу и провязываем лицевой. Так. Теперь снова в эту же петлю вытягиваем петельку, надеваем на спицу и со следующей петлей провязываем лицевой. И дальше в ту же петельку надеваем на спицу, провязываем лицевой. Так. И дальше провяжем до конца ряда. Вот посмотрите, какая штучка получилась. Очень красиво. Я провяжу изнаночный ряд и посмотрим, что из этого получится. Ну вот, последнее условное обозначение. Когда вывязывается три вытянутые петли, выглядит вот так. так. Здесь я уже успела связать два раза вытянутая петля, вот скрещенная петля. Вот видите, как она выделяется вязание. Скрещенная вытянутая, когда с накидами провязываем. И прямая вытянутая, когда с накидами провязываем. Видите, она по величине она получается как на два ряда длиннее чуть-чуть. Вот. Это у нас три вытянутых петли из одной с наклоном. И с этой стороны у нас два условных обозначения, когда вытянутая петля по изнанке. Первый вариант, когда подхватывается петля из, из одного из предыдущих рядов. И вторая, когда вытягивается из той нитки, которую мы сейчас вяжем. Надеюсь, что все понятно. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, пожелания, пожалуйста, пишите в комментариях. 
Если нравятся наши уроки по, по условному обозначению в японских схемах, ставьте лайки. И до следующих встреч. Искренне ваша Алена Никифорова. Легких вам петелек.